谷主，这把是屠龙宝刀，你拥有它就能够拥有威震四海的武力。谷主，这是黄金万两，有了它，你将成为富甲一方的财阀。谷主，这是传国玉玺，得到它，您将拥有至高无上的权利。那些都是身外之物。人生的意义在于男女之爱，鱼水之欢。我们一起。尔等宵小，竟敢乱我心智，找死！通过考验，即日要晋任鬼谷之主。可惜你杀心太重，需要出谷历练几日，使得三颗三生三世巨灵珠。为师看破天机，算出你有三段姻缘未了。人间不比鬼谷，你要谨遵法度，不可擅自暴露身份。师傅，此次任务艰巨，为师给你留了三个锦囊。红尘万丈，如同过眼云烟，情情爱爱，皆为身外之物。徒儿，你要好自为之啊！嗯，三段姻缘，莫非我有三个老婆？这都仨月了，也没见个人影，老头这越来越不靠谱了。你们谁啊？真的是走我们三的地盘？你这是捡垃圾经过我们的允许了吗？我没捡垃圾啊，我我找老婆呢。<笑>你找老婆，我看你整垃圾还费劲，你找老婆。我们上这么英俊潇洒、风流倜傥、才华横溢都没老婆，你做你的春秋白日梦吧。知不知道这是什么地方？这是冰城天下别墅富豪聚集地，就你这穷酸样，还做不起千金大小姐了。啃一天片子才几个钱，还脆弱好呢，想屁吃呢。就你这样，找六岁阿姨都看不上你啊！<笑>不装了，我摊牌了。我师傅说过。我有三段姻缘，而且每一段都是非富即贵、声名显赫的大家族。女方不仅倾国倾城，还倒贴我。那人是不是脑子有病？你是不是想女人想疯了？你要是能在这儿找到老婆，我就给你表演倒立。撒尿。什么人？你们还别不信啊！来了，妈，能不能别再逼我了？芊芊啊，庄志强可是庄家的继承人，身家少说百亿，他能看上你，那是你的福气呀、啊。到时候咱们顾家就可以飞黄腾达，晋升为京城第一大家族。妈。你能不能不要让我总是为了家族利益牺牲？我可是你的亲生女儿，这这怎么就是牺牲了呢？庄家有钱有势，你嫁过去还委屈你了？是，我怎么就养了你这么个白眼狼？芊芊，芊芊，妈，你看哈，他比我大十二岁，他还口吃，他脑子还有问题呢。哎。这样的才容易拿捏，到时候顺便把庄家家具都弄过来。哎，我可干不了这种丧尽天良的事儿。少废话啊！你没嫁出去之前，什么事儿都得听我的。好，那我现在就找个男的，让你们俩彻底死心。
，警察局长，结婚了没？啊。那我出钱雇你做我男朋友，干不干？这么直接吗？你看我怎么样？我有选择，我愿意，我也愿意啊！谁问你们了？我可以马上上岗，老婆大人。跟你们隆重介绍一下，这就是我的男朋友。哈<笑>这位兄弟，你是咋了？这地上凉，你可别这样啊！丈母娘，给我闭嘴！谁谁是你丈母娘？啊啊！小钟，小钟，你别听他胡说八道。我们家倩倩还是个厨儿呢，手都没被男人碰过啊！哎，我的天！什么时候的小三？李总，你真的要雇一个钱来进来的男朋友吗？可能消息说是，应该还行吧。好吧。哎，你叫什么名字啊？说你呢。楚无邪。年纪。一百零八。多少？一百零八。顾总，他不仅是个捡垃圾的，脑子好像还有问题。看得出。再给你一次机会，性别。性别。我是美女，我脑子可能是不太好使。你的眼神是真看不见啊！别扯，家庭住址：云梦山鬼谷。原来是山里来的呀。学历：云梦山私塾。你耍我呢，顾总？你看着他呀。好了，把合同签一下吧。明天就可以来我们顾氏集团工作。对外呢，就是我留一份书；对内，就是我的私人保镖。五年之后，互不相干。你说你好歹是个总裁是吧？找个老公，一万块钱抱怨，这这这太抠了吧？你山里来的，还是个酒肉之鱼，别好意思要钱，给个友情价吧。不怕告诉你们，我名下数万亿资产，而且还有一座幽谷，拥趸无数。你们啊，比较有缘，给你一个友情价。十万就行了。那算了，反正你的同行很多人都愿意。哎，别别别，别别别别，他们没时间，我有啊。合作愉快。回去告诉凤雨丫头，这回我出谷匆忙，没有带盘缠，让她来见我。嗯珍宝即将现世，鬼谷参拜会，三日后麒麟湖。珍宝，最近鸽子精的好多啊，我们俩都吃了几十斤啦。哎，这一只，我靠，追追追追追！哇，我就说为什么三个月没有人来拜见我，被你们给截胡了。小飞，小飞，啊！小飞，小飞，是你吗，小飞？哇，真的是你啊，小飞！哎，别走啊！顾总，你真的要让楚无贤当你的未婚夫吗？他不但穷，还捡别人的骨头吃，肯定精神有问题。我觉得他挺可爱的。喂，揍什么了？让你见识什么叫真人龙王了？这不总裁吗？楚无贤，你干什么呢？小飞被人吃了，以后没人给我送信了。现在通信都是用这个。哦，送我东西又又又想占我便宜是不是？你确定？哟，丈母娘，您亲自过来接我。啊。嘿，谁是你丈母娘啊？瞎了你的狗眼！怎么不照了镜子看看你自己什么德行啊？你个癞蛤蟆模样，还想肉挣我们顾家？你别以为不知道，你们合起伙骗人的，糊弄谁呢？你再不滚，信不信我找人弄死你？嗯。哎，你你，我我我我我，这不是我的好女婿吗？快进来呀！阿姨，哎呀，你你有味儿。走。
。哎，在人间就是不一样啊，连椅子都是软的。谁让你进来的？你给我出去，神炮！别那么小气嘛。哎，阿姨。哎呦，小庄，这这是我们家传传家宝，是和弦玉镯，送给你。哎呦。这么贵重的礼物，小庄有心了。不像某些废物，连个见面礼都没。这和和田玉材质还有光泽，还比不上我们家女婢呢。你不出去能死啊！哎，小小心意不成敬意，您请收下。你给我拿走。啊，阿姨，这可是顶级的帝王玉啊！顶级的帝王玉啊！怎么可能？啊、挺有眼光啊！我爸可是做玉石生生意的，还顶级，还帝王玉！哎呦，笑死我了！捡破烂的，你也就骗骗低智商的，糊弄我，没门！小庄啊，啊，快回去吧，别和这低智商的人说话，你就不怕自降身价吗？啊啊！啊差点差点忘了，三天之后，鬼鬼谷谷主会一饮本事，届时会有巨巨灵珠的消消息。巨灵珠，原来凤丫头说的珍宝就是巨灵珠啊！这大恩大德，我顾家定不会相忘。那我先就告<笑>告辞了。哎呦，一股一股味儿。丈、嗯、母娘，这这一张门票就把您激激动成这这样。你有本事给我弄两张来看看呀！这别，这玩意儿别说两张，一百张在我们鬼谷都不是问题。鬼谷，你知道鬼谷是什么地方吗？那是华国第一大组织，拥趸无数，鬼谷谷主更是名副其实的神豪，资产遍布全球。他老人家跺跺脚，整个滨城都得抖三抖。也没有啊，脑子是真有病吧？你真把自己当谷主了？就你这穷三样，你这辈子连鬼谷的后脑勺都见不到。您还别说，这事儿好像是真的。你，嗯，小娘，我刚换的新车，一会儿结束了，我送你回家呀。用不着，他一会儿跟我回家。你谁呀、啊？这是我的未婚夫楚无邪。又男朋友了？哪家的少爷啊？他他是我们家门口捡破烂的。不知道楚先生平时坐什么车呀？哈，我那车呀、啊，又大又贵，应该比你那强。你可别搞笑了，行吗？方少可是京城人士，人家那个手指那都是镶金边的，你凭什么你？怎么着？他拉屎你在旁边给他递纸吗？少他妈废话！到底开什么车？老子现在就买一。京城第一号。京城。为什么车？对不起，我坐过。你们怎么敢耍老子？捡破烂的，你现在跪下，从老子裤裆底下钻过去，老子心情好就打断你两只手，要不然我让你瘫痪一辈子。哥们儿，人不大，口气挺大的。老子这辈子还没见过比我嚣张的。来人，给我打死他！给我打死他！天哪！哎呦！我不跟你一般见识，还还得是是你呀！啊，好嘛，少说点。家门不幸啊！今天看你找了个什么东西，烂泥扶不上墙。你别以为你穿个衣服就不是捡垃圾的了。哦，对了，有可能你这个衣服就是垃圾堆里捡来的。好了好了，你去外面等我
。哎，你踩我脚了，好歹道个歉吧。道歉？本小姐的字典里就没有道歉两个字。你是看盗版长大的吧你？放肆！我堂堂华国知名女作家唐佳丽，怎么可能买盗版书籍？你姓唐？哎呀，这不是赤手青青唐小姐吗？妹妹，发生什么事了？佟倩倩，她欺负我。你姓佟？姐。哦，这下二老婆和三老婆都集齐了。什么老婆？什么意思啊？啊，我师傅说过，我和顾唐。同三家都订过婚，你们俩都是我女人。你疯了吗？我跟你说，这种人我见多了啊，不用打惊小怪。我知道你的身份，真的？不就是我的私生饭狂热追求者吗？哎，我说，你为了追求我，连命都不要了，跑到这种地方来，你能不能不用这么下贱？你那么自恋，你们童家知道吗？发生了什么事？奶奶，那个人说我顾贤杰还有唐佳丽是他老婆。什么？顾总，顾木秋长命百岁，唐木秋财源广进，唐家球官运亨通。你们这些请求，我可以帮你们一一实现。不过，我有一个条件：二十年后，若有持我令牌者，无论那人是什么身份，你们三大家族若有女眷。就要许他为妻、为妾、为奴，若有失信，必遭天谴。我等谨遵孤主教诲，若有背信，天打雷劈。嗯，楚邪，你有令牌吗？令牌，这个吗？维古特十号。三大家族参见不止。书下奉语，拜见。都拿来吧。冰城唐家愿将小女献与。冰城顾家愿将小女献与孤主。冰城童家愿将小女献与孤主。我家芊芊年纪最大，梨应伟大。家芊芊最美。才配雇主正妻，放肆！有我们唐家在，别在这里多想。行了，我楚无邪一向都是一视同仁的。你们，只要谁能帮我查到巨灵珠的下落，鬼谷夫人的位置就是他的。装糊涂是吧？行，我师傅说过，对我大不敬者，可随意处死。来人，是，有我。喂，大不敬的你，这是龙王啊！把这两个冒充龙王的家伙给我拖出去！哎，哎呀，这样子，别碰我！哎，你记得咱前几天见过吗？你还捡我们赤城天下的古铜呢！快、啊、快，你跟他们说啊！对，告诉他们，我真的信龙王啊！对，告诉他们，我真的信龙王啊！你是真的龙王，那我是什么呢？我真的信龙王啊！哎呀，拉你个头啊！放手啊！谁理你啊？我真不知道他们是哪个。哎，楚无邪，看帮了吧？就刚才那两个，和你是同一个老师吧？就连台词都一模一样。你们是在排练啊？差点被你骗了。哎，楚无邪，你脑子真是有病，冒充谷主，变活了。不是呀、啊，怎么玩意儿？哟，鬼谷令，上能耐了。平时是九块九包邮的吧？做工不错嘛，挺成的。挺像那么回事？哎，掉了。哦，臣以为是真龙下山，一惊一场啊！这些人嫌贫爱富，财低捧高，心怀叵测，嘴里没有一句真话。看来巨灵珠的下落还需要自己寻找，暂时隐藏身份不妙。可是凤羽明明……那凤傻，您刚刚为什么要拜这个穷鬼呢？对。凤丫头，师傅不许我私自暴露身份，你告诉他们谷主有事，见面会取消即可。因为我拜的不是楚无邪，而是他。鬼谷令乃鬼谷圣物，见令牌，如见鬼谷谷主。你刚才把鬼谷谷主踩在脚底下哦。不不不，不行不行
，不许打扰我，我我我不知道这是真的。饶我这回，饶我这回。死罪可免，活罪难逃，让他舔干净。闭嘴，贱狗，跟你有什么关系？找他说了算。请吧。呃呃，咱俩没完。传谷主口谕，今日参拜会取消，愿儿等心存善念，不做趋炎附势、欺弱怕强之人。什么？鬼主不来了？还不是因为这个丧眉星，冒充鬼主，他老人家愤怒之下，岂能现身？一颗老鼠换一锅汤。丽丽丽人，咱们走。哎，等等，你们是不是忘了什么东西啊？我，你真的以为三大家族会找个捡垃圾的当上门女婿？背信弃义，不履行承诺，不怕谷主收回红利吗？那就等新谷主上任再说吧。走，走，走，走。等等，专程参见谷主。你倒是眼挺尖啊，说吧。怎么认出我的？启禀谷主，庄城对外是冰城商圈新贵玉石大王，实则是鬼谷拥趸，负责打理鬼谷在外的所有产业。参见谷主，这是犬子之前，专程有一事先求，只因犬子幼时发高烧，烧坏了脑子，以至于年近四十，依然口齿不清，请谷主出手相助。你不说，我也会救他的。这孩子心性善良，不该受此顽疾。谢国主。志强，怎么样？爸，我好了。哎，赶快跟国主道。国主的大恩大德。我负责爱人莫齿难忘，从今往后，我负责爱人定当结草衔环。谷主，这是锦绣山庄的门槛，小小心意，您务必收下。起来吧。谢谷主。继续追查巨灵珠下落，一有消息，马上通知我。是是。属下遵命。我要装病了，狗还不拿你脏东西快滚！我们杭州冰城第三家族，得是一个捡破烂的妓女。楚无邪是我的未婚夫，不允许你们侮辱他。不是姐，你是眼睛瞎了，还是全天下男人都死光了？唐家、童家都不要的狗东西，你倒当了狗。你说谁是破鞋、啊？好了，我说就是你，我说你就抬举你了。不弄。天仙，听爷爷的话，赶快嫁给庄志强，把这祸害赶走。老弟啊，你那鬼心眼可真多呀、啊！真要是为了顾家的话，你怎么不娶童老太太？你。别做梦了，庄志强是不会娶芊芊的。信你个鬼呀、啊！我们刚刚通过电话，小庄马上就到。卢姐，我们打个赌啊，如果你输了，小庄会迎娶我们家芊芊，你就跪下磕头，拿着你破垃圾给我滚蛋。好啊，如果输了的话，你也一样。阿姨，我来了。哎呀，我的好女婿，打成回事的吧？是，听到了没有？识相的呀，就赶紧跪下磕三个响头，然后拿着你的破烂，赶紧给我滚蛋！我活了一百零八岁，锁链功法中唯独没有练过滚法，麻烦你先做个示范。跟谁说话？你没有素质，自己打赌打输，你又不认，算什么东西呀你？小庄啊，人品好，家境好，将上府三代，还和鬼谷有血脉关系，拍个捡破烂的，拿什么跟人家比呀、啊？给人家提鞋都不配。人间不是只有动物才会论血脉的吗？闭嘴，小庄，阿姨可没有那个意思啊。以后啊，我们就是一家人了。我们还是谈谈彩礼钱吧。阿姨，我今天的确是来谈婚事的，不过是来取消婚约的。什么？这桩婚事本身就是个误会，而且我也不能耽误顾总的幸福。还望你把我的手镯还给我。小庄，这里面是不是有什么误会啊？你不会，不会是因为这个臭乞丐吧？阿姨，此事跟楚先生无关，您别迁怒无辜
。阿姨，我先走了。我这耳朵啊有点背，麻烦您一会儿磕头的时候用点劲儿。混账东西，你让我给你跪，你不怕折寿啊？妈，是你非要主动，你给我闭嘴！这样吧，看在芊芊的面子上。磕头就免了，我们谈一下彩礼钱。你能拿什么彩礼钱？你不会要把你家纸壳子都搬我家来吧？回头姐夫送你一套痰盂刷牙洗脸，最适合你这种喜欢住在卫生间的人。可不，不用礼，你别以为庄家毁了婚约就能便宜了你这个臭乞丐。实话告诉你吧，我还给王家打了电话。这王家不行啊，还有李家，还有岳家。妈，你也太过分了吧？芊芊是你的女儿呢，还是商品呢？你还不闭嘴？滚出我们顾家，有你出门的份儿吗、嗯？为什么要吴邪走？我们顾家本来就对外征婚，一视同仁。你现在出尔反尔，必遭报应。要是真有报应，我还能活到现在？别着急啊，小老弟，你的时间也快到了。啊啊！爷爷，爷爷，爷爷。老爷子明明还有气，从身体状况来看，分明已过去多年。放屁你！你公公要是真死了，这么多年跟我们一起生活，那是鬼不成？这是检查结果，不是胡编乱造。人家没说错，老爷子早就已经寿终正寝喽。你别胡说八道，我爷上一秒还活蹦乱跳呢。二十年前，他的阳寿就已经尽了。不过呢，他答应了老谷主的婚约。但是现在顾家违背诺言，毁约在先，寿命自然也就不算数了。编瞎话，我就会把钱钱嫁给你，继续做你的白日梦去。信不信在你，老爷子早就已经行将就木，油尽灯枯了，还剩一刻钟，准备后事吧，各位。听他放屁呢啊！这是千年灵芝，见过吗？见过吧？他哪见过这么珍贵的东西？把这个磨成粉，给老爷子喝下去。死人都能活过来啊！皇上，你来的那是太阳时候啊！应该的，这么懒儿，爷今儿就让你好好长长见。哎呦，我还真没见识过，就您这品相，在我们家都是喂猪的。是吹还是？时间到。呃、爷爷，妈、啊，怎么回事？你们吃过灵芝的？这这怎么回事？这样，我也不知道啊。嗯我我也不知道啊，吴邪，你一定有办法了，对不对？你快救救我爷爷！你都已经开口了，我也不能说不救吧。吹牛逼分场合呀、啊、你、啊！今天就让你们见识一下吧。这是失传已久的鬼门十三针呢！这是失传已久的鬼门十三针呢！你说狗屁十三针，他明明就就叭叭叭六下。哎呀，老爷子不动了，让他给炸死了！来人，把这个杀人凶手给我抓起来！你们看，爷爷他醒了，爸，你终于醒了，来了。这不是救火了吗？明明是你好歹来的灵芝起的作用。哎，给你这个检票等什么关系？妈，明明是吴邪救的爷爷。你别给他开心了，他就叭叭叭几下，不知道以为他跳大神呢。谢谢方少爷了。哎，老爷子，咱哥不是咱爷俩客气什么呀？自家人，自家人啊，吃饭。你们没关系，老婆，起死回生针需要十三针才能完全痊愈。现在呢？只扎了六针，几个月之后，你们会来求我的。少那话，到时候可别道德绑架我。哦，对了，你们没有那个东西。谷主，属下打听到有人在帝豪饭店出售巨灵珠。大佐，你谁呀、啊？你在干嘛？我找高泉。泉爷的名字也是你能叫的？泉爷。哎呀，小子，想找谁是不是？把爪子拿开。我是不拿。想进医院是吧？这么嚣张，打他
，你就是高泉。明人不说暗话，我是为了巨灵珠来的。巨灵珠，知道这是什么地方吗？啊，活路不走，你偏走死路是吧？你也想进医院，是吧？爷爷，有事您说话。早这么听话，不就不用挨打了吗？是是是是，说吧，孙子。我，说啥呀？巨灵珠。啊，巨灵珠啊！哎呀，我这没有巨灵珠啊。消息是从你这儿传出去的，你现在跟我说没有。其实吧。我是听说唐家的唐立人在找巨灵珠，我我这不是为了想巴结他吗？所以我才放话出去的。你胆儿是真不小啊啊！爷爷，请您饶过我吧，我下辈子愿意做牛做马追随您，只要您不打我，放过我。怎么，你还真打算给我当孙子，替我家族谱？只要您不介意。我也不是不可以，少给我恶心人！给你当爷爷我都亏了。记住啊，不听话的人爷爷可不要。爷爷，您慢走。同县，二老婆，我还能好。我们张导百忙之中相邀，龙小姐不会这点面子不给吧？好，我喝，我敬张导。张导，一起。龙小姐，好酒量，来来来，再来一份，再来再来一份，来来。好事成双。好。你先来，咱俩一起，这叫什么？双龙戏凤。那个男人，我的脸好，又不看又不是正脸的，这别正脸的，行了，给我刺激！爷爷，我平时最讨厌的就是你们这种人渣！陈家爹是我们老大的，谁不用一个电话弄死你？高泉啊，怕了吗？谁叫他就赶紧滚！哟，那你们得赶紧让我见识见识了。打电话。哎呀，有人在店里闹事你赶快来救救我们吧！小子，你给我等着！来，大哥！哎呀，爷爷，哎呀，我真不能同意是你的女人，我要知道给我使个胆，我也不敢了。你放肆！那爷爷是你俩叫的啊？叫太爷，太爷，太爷。哎，行行行，是不是我的女人都不该碰？太爷，我们以后绝对不敢。还有以后，飞了。大哥，大哥，不要碰，不要碰。以后再敢打他的主意，让你们一辈子都抬不起头。是是是,是，再也不敢了。爷爷，你这扇办的怎么样？还不错，你也可以走了。哎，是。等会儿，别告诉他是我救的。得嘞。捡垃圾的，他怎么能吃得起帝豪饭店？肯定有鬼。不对，巨灵珠拿到了吗？哪有什么巨灵珠啊？就是高泉这小子放出的烟雾弹。余下办事不利
，让狗主白忙一趟，那受得了。不必，小事。对了，你知道有一个人叫唐立人吗？唐立人，他是唐铁军的意思。那就对了，高泉放出烟雾弹，应该就是为了吸引他。听说这个唐立人最近也在寻找巨灵珠，想必也是为了孝敬您老人家吧。既然如此，找个时间。咱们得会一会这个滨城第一家族。是，胡总，先上台。好。张神为什么给楚无邪开车？难道他真是雇主？谁？胡总，要不要我去查查这个人下落？用不着，掀不起什么风浪。是，走。找我什么急呀、啊？终于知道真正的鬼谷谷主是谁了。谷主是谁？就是楚无邪。哎呀，你个傻丽丽呀！那个捡破烂的要是鬼谷谷主，你老爹我早就统治世界了。可是我亲眼看见楚无邪从帝豪饭店出来，那个庄城给他开车门、跪拜，还高呼谷主呢。你看清楚庄城的脸了吗？是。这倒是没看清，那不就得了吗？这就说明这个穷光蛋骗术升级了，找演员演戏给你看的，是吗？这就说明这个穷光蛋骗术升级了，找演员演戏给你看的。难道我真被骗了？你记得前几天见过吗？对，告诉他们我真的戏了王啊！艾哥，你知道鬼谷谷主？当然知道了。我们外门弟子，谁不敬仰老人家辈？那他长什么样？帅吗？这倒是没见过。不过你想啊，他老人家一百零八的高寿，那肯定是满头银发，鹤发童颜嘛。那他现在在什么地方？自然是在云梦山闭关了。云梦山、嗯？你确定？他从来没有出来过。丽丽，我老大那可是鼎鼎大名的古兵，一人之下，万人之上的存在，就算是在鬼谷。那也是呼风唤雨的大人，他亲口告诉我的，那还能有假啊,啊？等下次有机会，老哥亲自带你去见见谷主，那都不是事儿啊。这个，他竟然敢耍我！姐，你最近是有了新欢就忘了工作是吗？大家快来看看，公司的流水已经变成什么样了。我姐就知道他是谁。一个大小姐，我们是股东，都是要吃饭的。你要再拿不出新项目，我们可就要撤股了。各位稍安勿躁，我们最近研发了公平秘方的复颜霜，因为秘方失传，所以影响进展。那你的意思就是说，我们公司如果想有进展，还得等你这位捡垃圾的御医男朋友是吗？大小姐。听说二小姐手上有不少项目，随时研究，随时挣钱。你要是坐不了总裁这个位置，就退位让贤，别耽误咱们挣钱。我们顾家什么时候扫过你们的番红？哟，那话可不能这么说。之前没少，是因为你没长这样。一个捡垃圾，居然成了我们顾氏总裁的赘婿，说了去就感觉丢人。用不着那么麻烦。要干什么？不就是一个复颜霜的配方吗？写给你们。不就是一个复颜霜配方吗？写给你们。你说一个捡垃圾的，你不研究垃圾桶，<笑>你看研究上药方了是吗？别拦着，让他写。抢了公子的纸笔，小心他大会咬人的。他这写字的姿势，都跟我们家旺仔爱吃饭一模一样。<笑>好啦，姐，我劝你一句。如果你心里还有顾家的话，那就赶紧跟他分手，去和方少爷好，兴许咱们公司还能有救。行了，王医生，听说您是医学专家，这配方就给你，按照上面的分量来，少一点都不行。我倒要看看你这个狗主能写出什么毒。哟，还挺像那么回事的哈。王医生，你再看看。二小姐。你可别被他骗了
，跟我爪子随便刨两下，写两个字，都说是公平秘方。那我放个屁，不都是扒你香水的味道吗？<笑>我信，你昨天晚上是不是还撒尿画地图来着？你，王医生怎么了？大小姐，这是事先已久的宫廷秘方啊。王医生，你不会太饿了吧？我王某人对天发誓，一个捡破烂的，不知道在哪里捡来的药方。如果明天他捡来个皇冠玉玺，是不是还要全世界都给他下跪？对呀、啊，姑妈，一定是这样子。他肯定是在哪看见了抄下来。我看呢，你偷来了吗？应该把警察叫过来，带他回去审讯审讯。错了，你们凭什么说他是偷的？有什么证据吗，大小姐？话可不能这么说。就算是真的，有什么用？没有资金拉动生产，药方不就跟废水一样吗？没错，银行知道顾氏总裁找了一个捡垃圾的，都已经不再放给他。这么简单的事情，还值得大呼小叫吗？我直接让庄成过来投资不就好了？庄以为你是谁呀？我的天哪！你给人亲自打电话，怎么？一会儿人家来了，你要跪下求人家。癞蛤蟆打哈欠，口气倒不小。没准他待会叫人家爸爸呢。你这辈子都是底层，你来这摆什么门？门在那，你要么自己走出去，要么我让保安把你给扔出去。你今天要是李庄叫来，你叫别的捡垃圾的，别急。哟，那你就赶快提吧。听说你们故事准备重新生产护盐酸。我们专家决定投资三个亿，真的吗？那太感谢你了，等等。光爸，芊芊啊，怎么能用捡来的配方生产化妆品呢？这传出去对公司的名声可不好。不要你管，我要跟庄家合作。庄家，跟我京城方家比，他就是个屁。王伟豪，芊芊啊。我这都是为了你好，你得明白我这良苦用心啊！庄氏集团做假账，这万一连累你怎么办？不过你放心，我已经实名举报你们了。不要欺人太甚了！你认识庄成？就他，就他。请配合我们调查。方伟豪，到底要干什么？当然是跟你合作了，芊芊啊！只要你把这个废物扫地出门，这张支票。就是你的，要家，没门！你看他这个窝囊样，跟个臭要饭的有什么区别？方总，你跟他置什么气？置气？他也配！老子一只袜子卖了都够他一年的饭钱，给我舔鞋我都嫌你脏！不就是一个华国商贸会吗？我来搞定。<笑>就你搞定华国商贸会，哎，还挺会做梦呢。喂，爸，臭小子，到底得罪了什么人？咱们方家已经被商会除名了。怎么回事呀？顾家的生意你也敢搅？知不知道顾芊芊被大人物看上了？现在不管你用什么办法，必须求得顾芊芊的原谅，否则你也就别回来了。不是，你到底干了什么？想知道，跪下。顾老板，顾总，我我错了，你让那个大人物抬在手好不好？你放过我们方姐，你让我干什么都行啊！顾芊芊，你见死不救是吧？你给我等着！顾总，我也查过，婚姻这个人的背景资料全都是空白的，好像被人刻意抹去一样。这楚威邪到底是什么人？为什么庄晨会对他言听计从，连会长都要提名于他，给他面子？有传言说，楚威邪曾经救过庄晨的儿子庄志强。至于商会那边，方伟浩也是他举报的。已经方家不像庄家一样干净，很快就查出了问题。有这么巧？顾总，要不你亲自问他呢？不，我一定要自己查明真相。爷爷，关于复盐商的代言人
，你有什么意见吗？我认为童小姐就不错。谁问你了？非你说话呀！少搭理那个废物。童倩的确好，可童家毕竟是滨城第二大家族，如今我们顾家这样落魄，人家能同意吗？我们关系还不错，我来试试吧。嗯。喂，倩倩吗？我是刘小丹，有什么事跟我说。啊，我是顾氏集团的顾芊芊，我们公司的顾言霜，希望请童倩小姐做代言。谁？顾氏？这种低门小户也敢让童倩做代言，也不撒泡尿照照自己的样子。我家倩倩什么咖位，也是你们这种三流家族能请得动的吗？真是不量力。喂。哟，我看你这是没谈妥吧？我还以为你跟童小姐有多熟呢，没想到人真是一点面子没给你。不过也无所谓了，反正我姐现在攀上大人物了。怎么？你还不知道吧，爷爷？人家为了他呀，把方家都逐出上位了。好，芊芊，你现在就去找那位大人物，无论他提任何条件，你都答应，好让我们顾家破格进入上位啊！<笑>爷爷，不要听秦青胡说八道，我没有什么大人物，嗯、都是吴贤方我。你怎么当爷面还撒谎呀？爷爷啊，我可是都打听清楚了，那一晚下达命令的就是商会会长。姐姐，只要你肯，付出小小的一点色相，一切就解决了。芊芊，女人不就那么回事吗？嫁给谁都是一样的。我死都不会答应的。你不同意？姐，你自从跟了这个玩意儿以后，越发不孝顺了。您孝顺，您也漂亮。这么好的机会，您怎么不跟你说话了吗？别嘴欠啊，刘丽。是我不要脸，还是你们全家不要脸？嗯，全家人一块怂恿，想让芊芊去陪酒陪睡，就为了这么一个小小的商会会员。你个捡破烂，懂什么？你才捡个瓶子够吃碗面吗？爸，他既然说是小小会员，就让他去做。好，给你三天时间，只要你能拉来三亿投资，再让董倩免费给顾家代言。我就不为难芊芊，否则我就取消他傅艳双项目负责人的资格，还要卡断你一条腿，敢吗？之前不是说好了是一个亿吗？而且人家童倩为什么要免费给我们做代言呢？你要是胆小怕事，你可以不接。反正我们家现在有个这个玩意儿，已经够足了。好，我接了。快给你接电话呀！老婆，跟谁打电话呢？你今晚就偷偷走，我不能让你冒险去参加这个项目。你是怕我说了影响你负责人身份是吧？傅言霜的项目我可以不要，但是你这腿不能不要。赶紧走，给你订个机票，快一点。赶紧走吧，不要再回来了。记住了，一定要安全把他送到机场。是顾总，可是他走了，你怎么办？别废话了，赶紧走。这么大个人还用卡铜钱包？微风雨，帮我查一下铜钱最近的动向。是那个毁掉婚约的童小姐吗？一个没有信誉的女人，难道您还……那你,你就干吧，属下遵命。芊芊，今天对我这么好，来日我定千百倍欢迎你。到现在这个时候了，还装，真幼稚。嗯、这谁让你来的呀？你是听不懂人话，还是捡垃圾捡傻了呀？哎，我说楚文贤。我同倩堂堂双冠影后，我同家公是冰城首富，而你呢，只是个没有工作、靠捡垃圾为生的 loser。我们俩这辈子耶，根本就不可能，三这条心吧。这里你来处理，我去那边等。等会儿你先坐下。我还有对。顾家的傅言霜的代言人，这会儿就便宜你了。哦哦，什么意思啊？这顾芊芊想要你去带个什么爷？嗯我给你回绝了，海伟，你好歹跟我商量一下才。不是，根本没那个必要。顾家就是想通过你和童家攀上关系，简直搞笑呀！
。咱们这次合作，只要和谭影帝谈成，你的身价至少翻两倍儿。到时候国际大咖都来找您代言，根本不用搭理那些什么故事三流企业呀、啊。恐怕你和他合作之后，你在这个娱乐圈混下去，算你命硬。隐婚，性格爱派对戏霸，强暴，嗑药，还偷税漏税，这不都黑料？你从哪里搞来的？怎么着，你的反应啊？你不相信这是你们家男神干的事儿吗？你是怎么知道的？要想人不知，除非己莫呀。倩倩，不用信他，这一看就是假料。我说破烂的，你是不是嫉妒我家倩倩和谭影帝的关系啊？你这种人呀，我见多了。这是好人家谭影帝出身豪门，怎么可能偷税漏税嘛？搞笑！信不信由你啊，我只是好意提醒。不过呢，你要是能够免费帮顾家做代言人，我可以答应你，让你做离岛电影的女一号。哈哈哈！哎呀，我说破烂的，真的，这是你，在我今年听到的最有趣的笑话。<笑>我说楚红姐，你是不是疯了？李导可是我华国最著名的才女导演，她捧过无数位大咖，就连她的片子我都约过无数次。可惜，可惜她连一次都没有跟我见过面。我。我凭什么听你的？因为他是我众多追求者当中的一位，只要是我说的话，他都听。哈<笑>骗谁呢？风大也不怕闪了舌头。阿楚姐，你你不会是被我拒绝之后遭受打击定了？然而，您的电影的女一号。必须让佟倩试试。李娟，嗯，喂，李导，是佟倩吗？啊、哦，你好，我的剧组最近要拍一部新剧《消失的你》，女一号现在还没定下来，你抽空过来一趟，我们谈谈。哎，好嘞，李导，好嘞，好嘞。真的，我。大家用我热烈的掌声欢迎故事集团顾总。大家好，今天是故事复言双的精品发布会，欢迎各位媒体的到来。有什么问题，敬请发问。顾总，众所周知，故事集团已经很多年没有新品研发出世了。那么这次的复言双是剽窃来的药方吗？不是的，复言双是我们独家秘方。顾总，听说贵公司资金链出现的问题，缺少注资，根本无力单独生产化妆品，请问是真的吗？顾总，听说你不顾一切找了一个捡破烂的男朋友，他嫌贫爱富，贪财偷钱跑路，自此顾家从低潮第三大家族沦为三流家族，请问你可以讲讲您的心路历程吗？楚无邪他不是那样的人，顾总，请问顾家扎根冰城这么多年，却一直没被华国商贸协会所吸纳，究竟是什么原因呢？佟倩小姐是不是因为诸多问题才拒绝了代言人的合作呢？发布会开在这么小的地方，差点到隔壁去。你刚才不是说我嫌贫爱富、装钱跑路吗？可是你压根不认识我呀！你怎么回来了？不是叫你千万别回来。放心吧，老婆，交给我。大家好，顾家的事情，从现在开始由我全权负责。你负责？那你先说说，为什么顾家被商会排斥在外面？顾家已经是华国商贸会的一员，这是证书。这肯定是假的，这伪造的。这，我这就打电话拆穿你们这些卑劣的把戏。哎，会长，我是伟豪，顾家伪造商会的会员证，这事怎么处罚？放屁，什么伪造？顾家昨天刚刚入会，你要是再敢胡说八道，方伟豪吃了你的嘴！不是会长，我顾家明明资金短缺呀、啊
。您是哪只眼睛看见我们资金短缺的？有钱又能怎么样啊？哎，连个代言人都没有，肯定有问题啊，肯定有问题。您又是哪只耳朵听见咱们缺代言人的？有，你让人出来呀、啊。现在吉时未到，等会儿。<笑>哎呀，这真是我今年听过最好笑的笑话。行了，你可别说了，顾家脸都让你丢尽了。顾青青，你凭什么说楚无邪他吹牛呢？不是姐，就你恋爱脑，相信他，他能干什么呀？你真想一辈子跟他喝白粥吃咸菜，也不是不可以。哎，你这个死丫头，真是鬼迷心窍了。恋爱脑怎么了？我老婆说她喜欢。从哪学来的？刷剧刷的。行行行行行，你们别再让恶心人了啊！故事复原双，来历不明，遥笑未定，怎么可能会有明星愿意代言？就算有，也是个十八线小胡咖。我怎么听说以后佟茜也做代言人呢？这佟茜多大的腕儿，会给那种即将破产的公司做代言？自降咖位嘛。都说够了吗？说够那我说了。你说，吉时已经到了，进来吧。大家好，我是演员佟茜，非常荣幸能够成为故事复原双的全球品牌形象代言人。接下来就由我为你们讲解一下故事复原霜的功效。哇，大家快看，真的是你，他居然亲自来了！天哪，居然是一线大咖，我不是在做梦吧？今天开始，整个剧组都将为顾家的产品做宣传，希望大家多多支持我们的《金信消失的你》，也多多支持顾家，谢谢。谢谢，我爱你，支持。谢谢大家对产品的支持，谢谢。不愧是我女儿，长得漂亮，聪明又能干，某些人啊，相比都比不了。为什么呀？一会儿你就谈。楚贤。你也太绝情了，不就是跟你表个白吗？干嘛躲起来？害得人家难过好久。楚哥哥，要是没有铜钱的事需要帮忙，你是不是打算一辈子都不理我了？我知道你喜欢我，可是我是一个修仙之人，必须得清心寡欲。我才不信呢！楚哥哥要是真的不近女色，还能上赶着给顾家当保安？你是看上顾家的那个女人了？还是佟家大小姐，大庭广众之下这么亲密不太好吧？咱们要不然还是保持点距离。看见就看见了，大不了我们俩官宣嘛。哎哎哎哎哎！姐，你在干什么呢？哎，今天打听。哟，还真是说曹操，曹操到了。你说什么呢？芊芊妹妹，姐姐不是个注重名分的人。只要能跟楚哥哥在一起，其他的我都不在乎。楚哥哥，拜。真是能干啊！家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊！你到底有多少个好妹妹？你说来听听吧，让我见识见识。不，这是误会，要不然把他们叫回来，给你解释清楚，行吗？不用了，我们就是契约关系，契约结束了，我们各不相干。你有多少个好妹妹，就自己去找吧。跟我没有关系，哼！他怎么有点吃醋呢？这次发布会干得不错，难道那个捡不着的有点背景？跟他有什么关系啊？哎，爷爷，你还记不记得那个庄总？当然。这次多亏了人家，那个庄总之前不是被抓进去了吗？后来一经调查发现是方家陷害的，但是人家出来以后啊，直接就被升成商务律师了。可厉害了！原来是这样，这也算一祸得福。张总之前啊就跟咱们家走得很近，这次啊我一跟他提到您，他马上就帮咱也进入了商会，而且啊还投资了三个亿。哦，庄成那个后生不错，念旧，尊重我这个长辈。这么说，发布会的功劳和楚无邪没啥关系啊？那当然了，全是爷爷您的面子。
跟他有什么关系？哎呀，青青就是聪明，不像你姐姐死脑筋，寻死觅活都要加上捡破烂的。哎，不过爷爷，外人根本就不知道是您的功劳，姐姐把您的功劳全抢了，还说，还说要不是因为您，他就接到更大的项目了。反了，真是反了！你现在就去公司，顶替他负责任的位置，去装饰签约。好，顾芊芊，你再能干又如何？到头来不还是得给我做嫁衣？姐，爷爷已经命我收回傅延霜的研发权了，你还死赖在这儿，不太好吧？不可能，除非爷爷亲自告诉我。芊芊。爷爷，爷爷，你怎么来了？这就是我的意思，朱芊芊，马上把总裁的位子交出来。爷爷，您您告诉过我，只要顾家入会，你就会把项目给我。那又怎样？只要我活着，朱家就都是我做主。还你做主呢？言而无信，出尔反尔，你还真是越老脸皮越厚。不觉得事儿跟你没关系啊，顾芊芊。你真当自己是顾家掌权人啊？爷爷还在这儿呢。嗯。身为姐妹，我奉劝你一句：赶紧收拾东西，滚蛋！否则，我这样保安拖你出去，就不太好了。好，顾家的事情我不管了。好，顾家的事情我不管了。不管就不管了，他们想要就给他们呗，我带你去更好的地方。<笑>你那是天桥，可是桥洞啊！啊，芊<笑>芊，听爷爷的话，爷爷再给你找一个好婆家，总比跟着这个捡垃圾的强啊！就是啊，你随便找一个有钱的老头子，也比跟这东西强。不用你管，只要他真心对我好，就算捡破烂我也愿意。你们过河拆桥，卸磨杀驴。吃相难看，记住，我楚无邪绝不做吃亏的买卖。芊芊，你要相信我，跟我走。拜拜。你要敢跟他走，永远别回来。家房子？不是，我之前捡垃圾的时候路过，发现没人住，我就偷偷住进来了。怎么样？不错。啊？你没骗我吧？咱那房子咱可以租啊。这房子的主人一看就非富即贵，性格暴虐，有事把你腿打断怎么办？应该不会那么暴虐吧？算了，说了你也不相信。今天我们就住酒店了，明天我再去找房子。来，什么？这不挺好的吗？这这这这这这，哎，嗯，这么大的房间，只有一张床。我们来的太晚了，就剩这一间。那不刚好吗？挺好的呀，要不你打地铺吧？啊你想要吗，宝贝？满足你，宝贝。
，叫我女王陛下。啊，嗯，雏贤。雏贤，你干什么呢？啊，我做做梦呢。神经！啊！不是，张张总，您不是亲口说要跟我们顾家合作吗？这是……你真的不知道原因吗？张总，咱们有什么话好好说哎。张总，今天晚上我等你。想不到顾家二小姐为了拉业务还真豁得出去啊！可惜啊，能找错人了。干得不错，多谢国主夸奖。以后顾家要是还想耍这种小聪明，不用问我，直接动手。属下遵命。三颗巨灵珠的下落查的怎么样了？据属下查实，三颗巨灵珠分别就供奉在顾家、谭家和童家。那这样，我们就从实力最强的第一大家族——唐家下手。顾主，属下这则安排人手抢了唐家，将巨灵珠完完整整的带回来。你想干嘛去？刚刚谷主不是说要从第一大家族下手吗？粗俗，下手是抢东西吗？师傅曾经告诫过我，三颗巨灵珠必须要对方心甘情愿的献出，否则就是渡劫失败。可是谷主，据说巨灵珠有镇宅、辟邪和保平安的功效，那几个凡夫俗子。又怎能轻易交出呢？那谷主的意思是？不急，车到山前自有路，还没有我拿不到的东西。啊，对了，谷主，属下突然想起一件事，前阵子唐氏手递了帖子，说想拜见您老人家。唐氏手，唐铁军，他为人做官怎么样？是个老油条。当年若没有老谷主的照拂，唐铁军不可能混到今天的这个位置。顾家、童家、唐家，都自食其言，忘恩负义。别急啊，报应就快到了。去查一下唐铁军的老底，日后必有用。是。对了，其实一直想见您的是侍守千金唐家丽小姐，听说她创作遇到了瓶颈，想采访您当做新书的素材。但是目前谷主的接见名额已经到了明年。这样吧，你去安排一下。我觉得咱们是时候会一会这个唐佳丽了。是。那顾芊芊不知道给庄总灌了什么迷魂汤，庄总非要跟他合作，还当众羞辱我，这根本就是没把您放在眼里。庄总真这么说？嗯。难不成还要把那唐丫头请回来？爷爷，爸，肯定是这个庄总对我家芊芊还余情未了。要不然这单生意还是交给他来做吧。说的对，能被庄总看上是那丫头的福气。走，现在就把他叫回来。嗯、爷爷思来想去，庄家的这单生意还是由你接手吧。真的吗，爷爷？真的。当然是真的了，不过你得离开这个没用的东西才行。嗯，我听明白了，想先把我踹了，再把芊芊送给庄城。有够厚脸皮的，啊！吴邪说的是真的吗？能嫁过去，庄家是你的福气，不要身在福中不知福。你们死了这条心，我不会嫁给他的。好子长东西，我还管不了你了。给我走！你不走，你如果不走，就别认我这个妈，以后更别想回到顾家。走，我们顾家的事还轮不到你来插手。想跟庄家抢人吗？你也不看自己什么身份，你也配？希望你们别后悔。芊芊。我们都是为你好，跟我们回家吧。走，爸，您就帮帮我嘛！我就想见见谷主，您就我这一个女儿，您忍心看我为了采访的事头发都掉光了？好好好，我尽量。爹、嗯，放心吧，有我在，这事肯定能成。你，嗯，你上次还说从来没见过贵妇谷主。
。这。爸，您面子大，您帮帮我呗。这。师傅来见。无主有令，三日后如梦山，接见唐家千金唐家丽，过时不候。多谢恩师，届时我跟家里定当赴约。怎么样？现在总算放心了吧？哎，这是真的吗？我不会在做梦吧？还不得我跑一趟，又特意拜托了我师傅。我出马，你还不相信吗？谢谢哥，有了对谷主的采访，我的名声啊，一定能更上一层楼。何止啊，就连咱们唐家的地位也会更加稳。你可是谷主特意要见的。比那些排队的还要有排面。李文啊，这次你立个大功了，还是依附您培养的好。谷主也是看在您的面子上，才给您加油。<笑>哎、呀，吴邪，阴魂不散呢，怎么哪都有你？好好给我补挡道。吴邪，你给我滚远点。云梦山的路是你家开的呀？唐小姐，说起来你还应该感谢我。楚无邪，你要不要点脸？你花多少钱买我行去？连我在云梦山你都知道。姓楚的，你要清楚自己有几斤几两。就你这个穷酸样，连丽丽舔鞋都不配。楚邪，我最后警告你一回，我们两个可是云泥之别，你高攀不上我的啊！你要是心里有一点自知之明，就不要再来纠缠我了，好吗？你不会穷的连面镜子都买不起了吧？那你们撒泼尿照照，就你这个捡垃圾的也配追求丽丽？谁追求她呀？我是听说她需要见谷主，我才过来帮忙的。帮我？出息！你还是去精神病院看看，这癔症也是病啊。你以为自己算什么东西啊？鬼众会在乎你？不信啊，试试。好，不如咱俩打个赌。谁要是能越来鬼族使者，谁就是真正的客人。谁要输了，那就吃口屎，漱漱口呗。啊，好，一言为定。我先来啊。喂，凤史大人，鄙人是冰城第一世家唐世首的义子。今日与舍妹来到云梦山下，这不识上山之路，烦请凤史大人薄容相见。谁？唐世首。死了还敢来云梦山，晦气！找不到路就是与谷主无缘，上不了山，那就下去吧。不是，凤氏，怎么样，哥？凤氏怎么说？呃，他，他，他不在山上。那谷主呢？哎，谷主也不在。丽丽，咱们下次再来啊。哎，楚无邪，都怪你个扫把星。不好意思，我有点憋不住笑。我好歹有凤氏的号码，你有什么？非让你吃屎，你跪下来道谢。那要是我能打通呢？方圆，唐家人到了，装模作样谁不会呀、啊？又说打给哪个捡破烂的？说不定是乞丐，他们可是同行、啊。喂，唐佳丽小姐，谷主就在山上等候，十分钟内让唐林人滚出云梦山，否则谷主将永不接见。怎么？这怎么可能啊？难道他真是谷主？可惜我们这个云梦山上面啊，没有人随地大小便，不然我就能看你吃屎大邪了。不对，一定是凤氏先接到我的电话，才让丽丽上山的。你只不过是凑巧之后打的电话。那你怎么解释刚才凤雨赶你下山的事情啊？一定是你在背后说我坏话了，对不对？我见过不要脸的，没见过你这么不要脸的。哎，愣着干嘛？轰他走啊！不想见公主啊？不是，哇！你怎么还动手打人呢？楚无邪，你敢不给我绝生死？你要我赌，我就跟你赌啊！你谁呀、啊、你啊？害怕了啊！没用的垃圾，一辈子都抬不起头的臭乞丐！只要鬼兵大人在，你上了生死台就别想活着下来。鬼兵啊，合着你也是个靠别人的软蛋啊？还以为你多厉害呢。这样吧，咱们一个月之后，生死擂台见。咱们一个月之后。生死擂台见。呸！吴邪，你还在这儿干嘛？你天天非要跟个狗皮膏药一样粘着我，是不是？我粘着你，不是大小姐，你眼睛有重疾，耳朵也有重疾，脑袋也有重疾，是吗？
刚才是我打的那通电话，好吗？不然你怎么见到谷主啊？算了吧，我宁愿相信那是唐立人的功劳。不行，电再给我滚，耽误我的事儿，我今天饶不了你。好好好好好好，我可以走，不过我好心提醒你啊，云梦山附近可都是有食人族的，你小心点。当我相信小孩啊？食人族，拿过来。哎，你干嘛？你捡不到垃圾，你敢抢劫？刚才我把号码存进去了，如果有危险的话，打电话，管用。食人族，你骗鬼呢？啊啊！你们是谁？你们你们把我放了，你们想要钱是不是？我给你们拿钱了。哎。这是什么毒气？产品软软，好吃吗？原来是吴邪说的是真的。不是，你们是食人族。再没有点见识，我就是食人族。我们家很有钱，你把电话给我，我让他们给你们拿很多很多肉。你要这个，这个，给给给。我们要吃肉，我要吃肉，吃肉，要不然我们要吃你。吴邪，吴邪，唐大小姐，这么迫不及待打我的电话。哎呀，神族，你快来救我！嗯，还要立即哭喊，看来没什么事儿。你把电话给他们。楚无邪，你不要拿我的命开玩笑，行不行？快进，快进！快快快快！不想死就把嘴闭上。什么？你叫我停！走走走走！食人族听令，龟谷大人，立刻将唐小姐送回唐家。龟谷大人有令，让我们送唐小姐走。松绑，松绑，这个肉不能吃。坐坐坐，这个肉不能吃。楚无邪到底是什么人？食人族为什么会听他的话？你不要拿我换这单生意吗？我可是你女儿呀，姐，这话说的可就不对了。你也是顾家的人，那顾氏集团如果好了，你脸上不是也有光吗？你不能光想着吸血呀，你也得为家里做贡献。亲情比你小，都比你懂事。哎，你这些年都学了什么了？你不要逼死我！我有心上人，你为什么还要让我嫁给庄臣？就那个捡破烂的，你能当你的心上人？你这个死丫头，你巡野了是不是？顾家给你吃给你喝，还给你选庄家这么好的人家，你有什么不满意的？爹，你要是不同意，庄家可就要撤资了。你真忍心不管我们顾家呀？再说了，那庄家也不是谁都能比得上的。你要觉得好，你去嫁。对，放肆！顾主，我替夫人去教训他们。不用，只有这样才能让他看清楚顾家人的真面目。说废话，今天去也得去，不去也得去。你们一个个都把我当做筹码，有没有想过我的感受啊？一旦让我失望了，我是不会听你们话的。哎哎，给我给我回来！打断骨头连着筋呢、啊。之前谷主夫人还对顾家抱有一丝期望，经过今天这件事以后，想必他今后不会再相信他所谓的家人了吧？哦，公主英明。不让芊芊看到这些人最丑恶的嘴脸，顾家这颗毒瘤还会一再伤害他。我对顾家也不好下手，而且顾家气数将近，再过不了多久，顾老爷子就该发病了。顾家的倚仗就是顾老爷子，等他一死，顾家便会彻底的分崩离析。既然顾老爷子即将发病，咱不如趁他病，要他命。不必，别说是一个顾家，就算是童家和唐家，在我眼中也不值得一提。更何况他是芊芊的爷爷。谷主可从没对别人这么迁就过，看来是很喜欢这位顾小姐。张成，童家和唐家的事情你定好了，该动手的时候别手软。下山已经半年，是时候取回聚灵珠了。姐姐真是不懂事儿，顾家都落难了，她也不管，就知道谈恋爱，枉费你爷这么疼她。那个死丫头，一定是被那个捡破烂的带坏了。等那个废物回来，我一定饶不了他。不，可能这次他回不来了。爷爷，爸，爷爷，爷爷，不是他怎么了？爷爷没事吧
。为什么上次老爷子吃了灵芝很好使，这次却一点效果都没有？上次不是吃了灵芝，是因为楚先生的鬼门十三针。起死回生针需要十三针才能完全痊愈，现在呢，只扎了六针。几个月之后，你们会来求我的。喂，姓楚的。你现在立刻马上给我死回来！死回去？那您估计得等个千八百年的，估计你们全家族都死光了，我还活得好好的。你敢诅咒我父亲？好，我就知道我爷爷出事儿一定与你有关系。呸！跟我有鸡毛关系？你们家老爷子要不是我动手的话，早就已经入土为安喽。哎呦，我好怕哟！老娘跟你说话是给你面子，你别给脸不要脸，现在就给我滚回来，要不然我打断你狗腿！哎呦，这么嚣张啊！您奶妃啊？我是你丈母娘。哎呦，刚才没听出来，不好意思，啊，是您啊，丈母娘。但是话说回来，您说您求人吧，得要有个求人态度，是不是？我呀，现在特忙，就是三拜九叩，普通人也见不着我。吹吧你！怎么会这样呢？我们明明是谈恋爱，好不好？我的祖宗，你看看狗仔说的。据知情人士爆料，女性同倩半夜潜入某影帝房间，谈夜光剧本。她在明知该影帝已婚的情况下，还主动勾引。你看这个影帝，他倒是好，把自己撇得一干二净的。我没有勾引他，我们俩是你情我愿的。我信你，可网友不信啊！我就不信了，我们同家还不能灭了他这个小小的影帝。祖宗呀，那你可太小看影帝的粉丝了。因为这件事情，你的名声已经臭了，就连新剧都被导演换了角色。所以，你现在还能不能在娱乐圈混，都不知道了。可是堂堂同家大小姐，我同乡又是冰城第二家族。我奶奶肯定会帮我的，童家，童家现在都自身难保了，怎么可能管你啊？啊，这股票怎么跌成这样？啊，我啊，我，奶奶，你做的好事，这脸都被你丢尽了，竟然把我们童家的股市下跌，我怎么有你这种没出息的孙女？还不赶紧给我下跪！不是啊，奶奶，我没做那时候不要脸的事情，你要相信子女、啊。童老夫人，今天是被冤枉的，等我们谈影帝栽赃。栽赃？拿什么证明？还记得楚无邪吗？他曾经调查过谭影帝。嗯，楚无邪，就是那个捡破烂的穷小子，凭他有什么本事？亏得你能想得出来，拿那个臭乞丐来搪塞我！我真没说谎，只要他肯把谭影帝的黑料爆出来，倩倩就有救了。哎，还有他的黑料。哦，对了，我想起一件事，你们还记得当初倩倩在饭店的事吗？后来我查了监控才知道，那天救了倩倩的人其实是楚无邪。啊？你说什么？找楚无邪吧？怎么会是他呢？视频里真的是楚无邪救了倩倩，或许他是在扮猪吃老虎呢。就凭他个臭乞丐，还有什么扮猪吃老虎的必要？英文，鬼谷谷主曾经起于微末，或许楚无邪就是鬼谷谷主的拥趸呢。即便他是谷主的拥趸，又能怎么样？区区一个楚无邪。他凭什么本事能救我们童家？奶奶，如果谷主真是这样的人的话，会不会因为我们童家背信弃义，单方面伺候于楚无邪的婚约，还仗放任不管呢？你胡说什么？谷主怎么会凭一个臭乞丐
来对我们童家下手呢？我们童家对于谷主的忠心，那是日月可期。可是奶奶，我们童家发生事情到现在，没有一个人管我们。同样是忠于谷主的人，大家一荣俱荣，一损俱损。那如果没有谷主下令，他们怎么可以对童家这样子呢？难道他真的是谷主？嗯，哎，我都不知道最近得罪了谁了、啊，连首都的调查员都来调查我，那又怎么样？你深圳不怕你邪，让他们查呗。这事要真那么简单就好了，这查一套两套还能挺得住？这都已经第五回了，再干净的人也经不起这样的阵仗。爸，我想到一个人，或许他能帮你。什么人？您还记得楚无邪吗？那次我被食人族绑架，那族长一听到楚无邪的声音，立马就把我放了。啊，哎呦，那又能说明什么？你不想想那是什么地方？那可是云梦山，楚无邪一通电话就能把我救出，说不定啊，他真是无邪。哎，不可能，绝对不可能，绝对不可能！一个捡垃圾的，怎么可能是谷主？你们都不信我，这都第几次了？还有那次，我明明看见庄臣向楚无邪鞠躬失礼，还一口一个谷主的叫他。我早就说过了，他那是故人演戏，一次两次都是演戏，哪有这么巧的？如今之计，我只能打探到谷主真正的居所，我亲自登门拜访家房子，我之前捡垃圾的时候路过，发现没人住，我就偷偷住进来。怎么样？走吧。滨江第一家族是守唐铁军求见，望奉氏大人通禀。属下滨城第二家族，守护童家家族，有事相求，请雇主接见。滨城第三家族顾家有事求见谷主，谷主有令，背信弃义之人暂不接见，请回吧。我等愿意常拜，求谷主接见。各位，你们这样不请自来就拜我家楼下，不倒好吧？能跪拜谷主，是我们八辈子修来的福分。我知道，拜着吧。你们今天前来，所谓何事啊？我家公公病入膏肓，卧床不起，所以属下才斗胆前来向谷主求情，请您老出手相救。你们两家呢？属下随女同见，遭人设计。求谷主相救，属下屡次遭人调查，望谷主相救。那你们不请自来，在我们家门口拜着，这是求人呢，还是道德绑架呀、啊？各位胆子不小啊，要不让我这谷主之位也让你们坐一下？属下不敢。这声音和楚无邪也太像了吧。这三家人跟狗皮膏药一样，在这儿撵都撵不走。看一下老头留给我的锦囊。今日留一线，日后好相见。若诚信以待，该遇；若出尔反尔，不必手下留情。老头啊，老头，还得留一线。行吧，那就看在师傅您老人家的面子，再给他们一回机会。行了，各位，你们已经拜了一天了。我若是不松口的话，传出去，别人会说我戾气太重，毫无感情。属下不敢。你嘴上倒是说不敢，心中未必服气。这样吧，给你们指一条明路。公主，公主您是？解铃还需系铃人，误去吧。
竟然还许谢。奶奶，他说的不会是楚无邪吧？是他。走，我们现在就去找他。哟<笑>，还是你啊！这不是好朋友找老婆的最凶吗？还没等叶叶你的女人呢，我看他是被有钱人给甩了吧？想当小白脸儿也不看看自己斤两。孩子，被婆家撵出来了。什么婆家？就算人家要他，只不过是条看门狗，还真把自己当回事了。哈哈哈哈哈哈！哦，是你们啊。你找老婆，我看你等垃圾还费劲，你找老婆。我们上次我英俊潇洒、风流倜傥、才华横溢都没老婆，你是不是想你们想疯了？你要是能在这儿找到老婆，我就给你表演倒立。三呀，我想起来了，兄弟，我记得你，你说过，我在这个地方如果找到老婆的话，你就表演倒立洒水来着。怎么着，今儿是过来兑现承诺的是吧？我呸，就凭你这怂样也想在这天价别墅去找到老婆？我还是撒泡尿给你照照吧。想吃天鹅肉癞蛤蟆，照镜子也不看自己有多废物。我不跟你们一般见识，你们没见过世面，继续捡垃圾去吧。啊，我走了。你个倒插门软蛋，你什么资格说说话？我看他是没女人要，气疯了。这样吧，找你跪的，从老子的裤裆钻过去，老子勉为其难给你介绍一个男富豪啊。他可不就长着一张卖屁股的脸？哎，说就说啊，别上升到人格侮辱啊。别让我一会儿打得你们求我，求你，你也太把自己当回事了。我们现在可是承包了整个别墅区的垃圾桶，你想来还得求我们呢。吴先生。我们是来履行婚约的。之前是我们有眼无珠，多有得罪。楚先生，你大仁大谅，请多涵涵。伪婚的事情确实是我们三家不对。哎，楚先生能不能看在谷主的份上，大人不计小人过？重新考虑一下婚约。我知道你对我有太多误解，可我从前也是无可奈何。你别计较，吴邪，你真的来自鬼谷吗？我是不是来自于鬼谷，很重要吗？哎，不重要，不重要。不管你来自哪里，婚约都是你的，谁都抢不走。哎、我们就是关心一下、哎。我的确来自于鬼谷。我就知道，只有鬼谷才能交出你这样。有风度的人，哎，您认不认识新雇主？能不能替我们几个美言几句？我们三家都有事相求。是，吴邪，你爷爷卧病在床，求你向雇主大人再求续命搭将就。童家求古董大财，我求官运亨通，不惜代价。只要你们交出该交的东西，这些都好说，否则免谈。你拒绝他们，是因为他们不答应你的条件，还是因为你根本见不到公主啊？你拒绝他们，是因为他们不答应你的条件，还是因为你根本见不到公主啊？吴邪，看见我师傅为何不起身？看到他，我为什么要起身？下车走。鄙人，何必跟他一个将死之人计较？我师傅手眼通天，有他在，各位何必低声下气求这个废物？此话当真？自然当真。续命单已经由我徒儿派人送去顾家，你立刻将家中花瓶换个方位摆放，所有床头一律不准放东西，自能纳财。你这事儿，丽人早就跟我说过，我已经为你护法三天。今日就能见效，且等着吧。哎呦，多谢神仙，多谢神仙。你们不会真的相信他的鬼话吧？哼，就你这样的人，也配和鬼兵大人出言不逊？姓楚的，你照照自己，给我顾家当看门狗，你都不配！你这个狗仗人势的东西！
要不是我们有求于国土，能和你这种垃圾在一桌吃饭吗？就是啊，年轻人啊，我劝你好自为之啊，是垃圾就得回到垃圾桶里，不要妄想你不是你的东西啊。这么说，婚约的事情你们是又想出尔反尔是吗？出尔反尔又怎样？你这种没本事又没家世的人，也配和我们三大家族提相亲的？你做本人，我不同意。闭嘴，这事你爹说了算。我不同意，由不得你做主。陈杰，你想嫁给这个姓楚的，我告诉你，门都没有。除非你想你把爷爷气死，背上不孝的恶名。芊芊，你如果实在不想嫁给庄家，那也应该考虑像鬼兵大人这样的大人物。鬼兵大人，神功在世，从不吹嘘。就是啊，人救了我们三家，也没有道德绑架呀、啊！哼，你醒醒吧，仇邪不是鬼谷主，我的事轮到你管。仇邪，七日后，生死擂台见。七日后，生死擂台见。女人，把丽丽给我带回去，带走。陈谦，走。陈谦，陈谦，走啊！你给我回去！别再想回顾家。所有人都已经走了，你还带着干嘛呀？那种言而无信的家，不可以吧？吴邪，你为什么对我这么好？因为你是我老婆。你们家现在已经有了新的靠山。你说你为了我这么一个穷小子，得罪他们不好吧？吴邪，不管你是什么身份，只要是你，我就会履行婚约的。哪怕与顾家反目。不是那种追求名利的人，我只在乎你。吴邪，我们不要去参加擂台好吗？我还有钱，够我们生活的。我不能眼睁睁看你去送死啊，老婆，你对我真好楚无邪，现在生死契约还未签订，你现在认输，只能拐教，从这爬出去。我师傅说不定会赏你一条狗。年轻人，我劝你想清楚，不要自不量力。他这种没用的废物，还是趁早死了算了。活着都是浪费口粮。大人呢？楚无邪，那打打杀杀的太吓人了。楚无邪，我好心的劝你。听丽丽的话，不要把命赔到这儿。还不知道是谁会把命搭这儿呢。放肆！竟敢对鬼兵这样说话！你这么猖狂，一会有你哭的。我说可文，胜负未定。吴邪怎么能做美女？西三流，你会站着走下来就算赢？只怕他没那个机会了。乍写成器，生死天定。敢不敢签？有什么不敢的？敢不敢签？有什么不敢的
既然伤我师傅，你还没有死我手里面的资格。竟然伤了鬼兵大人，你知不知道有什么后果？我留他一命已经够他幸运了。不行，今日之辱。我留他一命已经是他的幸运了。师傅，除血心敢当着众人之面折辱于我，你一定要为我报仇啊！海土放心，我已经安排下去了。月圆之夜守望之时，我的大计就要成了。鬼兵大人救了爷爷，姐姐却要围殴大人，不知道大人知道了以后会怎么想我们顾家？怎么混账东西！我要将他送出家门！妈，别生气了，喝点水消消气。师傅的份上，你救救唐家吧！唐家愿意奉上所有的财产，<笑>献上全部家产。哼！我堂堂鬼谷嫡系，会看上你们那点苍蝇腿？但你们就不一样了，三大家族现在命气莫少，乖乖交出去灵都，或许我还能放你。你说什么？你，你是故意的。徐炳丹，看风的水，都是故意给我们下套。你怎么能这么做？我们可是给足你好处的。你还是丽人的师傅，你这么做对得起他吗？区区唐丽人，不过是我的一条狗罢了。如果不是为了聚灵珠，怎么会出手帮你们？一群蠢货，上了当还不知道。简直比楚无邪还要废物！你限你们三人之内交出去就是，否则我让三大家族灰飞烟灭。限你们三人之内交出去就是，否则我让三大家族灰飞烟灭。滚！难不成真的要把这巨灵珠给献上去？现在只有这一个办法了。欺人太甚！哼，只要不我还是把巨灵珠交出去吧。爸，不行。奶奶，我也不同意哦。我们也是没有办法呀。鬼兵既然趁人之危，我们就算交出巨灵珠，他也是不会管我们三大家族，他更不会管我们的死活。难道就这么眼睁睁看着你爷爷发疯致死？你不要忘记了，最先救爷爷的是楚无邪。对，上次我被绑架，也是楚无邪救的我。奶奶，最早在酒店那次，也是楚无邪救的我。与其将巨灵珠交给鬼兵，不如向楚无邪求助。与其将巨灵珠交给鬼兵，不如向楚无邪求助。姐，你想楚无邪想疯了吧？他一个捡破烂的，能帮我们什么呀？要是一个捡破烂的，都能从食人族手里救下我，那我们唐家算什么？你这，师傅，你是三大家族之首，我们听你的。爸，信我
，除邪必非池中之物，说不定他真是谷主。谷主，我知道你喜欢他。若是他是谷主，我的名字倒过来写，我叫君铁堂。唐铁军，三日之期已到，是你们主动献上巨灵珠，还是我先灭了三大家族，再取巨灵珠？鬼兵，你不要太嚣张了。哈哈哈哈哈！我就是嚣张又怎样？就三大家族现在落魄的样子，我捏死你们，捏死一只畜生还要忍。喂，你就不怕我们告到硅谷谷主那里去吗？告啊！我倒要看看，谁有这个本事。我倒要看看，谁有这个本事。要我这巨人中必须长期信任，我早就将三大家族屠杀殆尽，哪有你们说话的份儿？这么说来，你们是铁了心不打算交出来了？只要我还活着，我们顾家就绝对不会把巨灵珠献给你这种小子。对，唐家也绝不交出巨灵珠，绝不交出巨灵珠。我们三家协议，一致将巨灵珠献给楚无邪，你就死了这条心吗？你们这是高胆暴殄！敢跟我鬼兵作对，让你死无葬身之地！师傅，三大家族不肯交出巨灵珠。什么？三大家族跟我作对？看来他们是找死！徒儿这就去杀了他们。杀了他们也没用。我的目的是巨灵珠，既然他们不给，我们就动手抢。你去找楚无邪那个废物的，我还没有答应呢。哎呀，爸，你就听我的准没错，楚无邪绝对有本事。放屁！你都被他骗了几次了，还不长记性呢？赶紧滚回来！哎呀，爸，您就认命吧。现在除了楚无邪，还有谁敢救三大家族啊？哎，小心！老婆，老婆，哈哈哈，楚邪，看来我还真绑对人了。手下败将是吧？你打不过我就绑架我家人，你手段可真脏啊！楚邪，你再说下去，信不信我让那三个女人给你陪葬？三个？难不成佟倩和唐佳丽都被他绑了？三大家族简直废物，连自己的人都保护不好。半个小时内来接，记住只能你一个人来。可别怪我没提醒你，迟到一分钟，我就剁他们一个手指头！喂，喂，鬼兵，住手！我答应你啊！喂，喂，会不会接见我们？拼了这条命也要找到谷主？哎，你们看，他怎么会在这儿？难道丽丽说的是真的？什么？他怎么会是鬼谷谷主？他，他个废物怎么可能是谷主？没准是过来捡垃圾的吧？这样，先去找谷主。如果见不到谷主，再去找楚无邪。他一定与谷主关系匪浅。走。无邪，楚无邪，我就知道你一定会来。吴邪，吴邪救我！他们要弄死我们！晚问号了。楚无邪，你快走！你听话，你不要管我们。好一出郎情妾意呀、啊！吴邪，这么多女人为你陪葬，就算死在这里，也值了。我当时忘了问了，吴邪，你究竟是谁？为什么会有这么好的身手？你不认识我，也是。我从小随时修行，身边除了几个贴身侍卫，没有外人。你不认识我，也不奇怪。别过来！再敢过来，杀死他！相信我
，你不会想知道我是谁的，你只需要知道我是你得罪不起的人。把他们放了，留你条全尸。死到临头还嚣张，你真有人不敢杀死他们？你杀他们之前，我能先把你送上去。我会相信。你信不信，不是你说了算的。你最好不要在我面前不自量力，就算是你背后的人，也得对我俯首称臣。就算是你背后的人，也得对我俯首称臣。放屁！就凭你，也配让我师傅出面？算了，我大人有大量，不给你计较。这里有三个女人，都与你有婚约，不如你说说最爱哪一个，我就放了她，怎么样？<笑>我就知道，英雄难过美人关啊！贵宾，你出尔反尔，撒谎成性，不管楚文轩选的哪一个，你都不会放过。你就在这里挑拨离间。<笑>不愧是三个里边最聪明的女人。如果你不是楚无邪的未婚妻，说不定我还会收了你。我现在心情好。楚无邪，你只要答应我一个条件，我就放了你最心爱的女人。什么条件？很简单，我要你一命换一命。我要你一命换一命。好。不要。我答应你。无邪，你走，你走。芊芊，下辈子还做我老婆。不要，无邪，你不要管我们，你快走，你快点走！我知道你爱的是顾芊芊，我就不跟他一起来找你了，我还要搭上一条命。怪不得顾芊芊那么信任你，原来你们早就在一起了。无邪，还不动手？你不是怕死了吧？芊芊，要照顾好你自己。不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！你看看他死了没有？已经没有气息了，哈哈哈哈哈哈！你终于死了，你怎么这么傻？我都叫你走了，你为什么还留下？我怎么办？吴少，这几个女人该怎么办？别，别别别杀我！我家有很多的钱，要多少都可以。你你放我，你想要什么我都给你。你不是想要去林初吗？我回家。我回家立刻拿给你。两个蠢货，美人果然还是落泪更好看啊！既然你是楚无邪最爱的女人，我怎么能这么轻易放过你呢？这个顾芊芊就赏给你们了，当着楚无邪尸体的面儿，给我玩死他！至于这两个没用的，杀了吧！不要。至于这两个没用的，杀了吧。这我说过，我会送你上西天。凤云，这些人一个都别放过。
，老婆，吓到你了。你真的没有死？你刚吓死我了，我还以为……我故意的，就想看到你心疼我的样子。安心，你没事吧？是吴邪他救了我。他？是吴邪他救了我。启禀谷主，所有嫌犯现已抓获，请谷主发落。鬼兵以下犯上，企图谋反，论罪，该诛就诛。可是他现在已经死在我手下，其他族裔就不要追究了。他一个人掀不起什么风浪，幕后一定有人指使。风云，找个人问一下。是，属下遵命。说出幕后指使，饶你不死。别杀了。说，鬼兵一直听命于他的师傅，鬼族长老，鬼刃。原来是他。风云，传我命令，即日起全面追查鬼刃。是。你真的是鬼谷谷主？如假包换。哎，谷主啊，都是鬼兵妖言惑众，这才将云母当成了真主，请谷主恕罪。我等知错。顾谷主赦免不死。这个吴邪真的是公主，顾谷家是彻底完了。我是鬼谷谷主，所以你们才这么敬畏。如果我不是的话，你们是不是还像从前一样？我怎么不敢？公主大人，之前多有误会，既然误会已经解开。你和我家小女的婚约，你们童家真是不要脸啊！那是谷主和我们的丽丽的婚约，这谷主救了我们家丽丽多少次了，英雄救美就是这么写的。谷主明明最心仪的是我们家芊芊，刚刚你们都听到了，谷主为了救我们家芊芊，连命都不要了，这不是碍事什么？刘素贞，你还有脸提这事？对谷主最不敬的就是你，你胡说八道什么你？谷主和我们家芊芊早就在一起了，还轮得到你这个暴发户，还破刀哥的上门八仙？休想吧！就你那两面三刀的，你还有资格给谷主当岳母啊？行了，芊芊。哎哎哎哎，我我我我我我，奶奶，这怎么回事啊？我是不知道他是谷主吗？我要是知道他是谷主的话，我我也是不介意嫁给他的。哎呦。我就说他是谷主嘛，你还不信我的？不太好，你悔不当初吧吴邪，这件婚纱好看吗？芊芊，你是我见过最美的新娘。你见过多少新娘？我活了得有小百八十年的，怎么着也见过一百个新娘吧。我见过那么多。给我徒弟当证婚人，想什么呢？听不坏。顾小姐，这是您要的水。楚先生，刚才外面有人找您。等我，很快。楚先生看起来真爱您，顾小姐，你可真幸福啊！哎，行。了。启禀主上，贵嫔大人被楚无邪。一掌击毙！我堂堂鬼刃的爱徒，竟然被他一掌击毙，尸体何在？尸体已经入棺，只等发丧。主人，还有一件事儿，楚无邪发布了鬼谷通缉令，现在正在全城搜捕你。该死的杂碎！爱徒跟了我数十年，如同我儿。
楚无邪竟敢杀死鬼兵，我一定要他血债血偿。楚无邪正在筹备婚礼，定不名的大官，正是进屋的绝好机会。我爱徒惨死他，怎敢办婚礼？事情安排好了吗？安排好了，只等主人一声令下，马上就能发起进楚无邪。我要他的婚礼变成葬礼，给我的徒弟陪葬。听闻谷主明日大婚，属下在想，没有比巨灵珠更适合的贺礼了，请谷主笑纳。为谷主，我们童家也一样想法。另外，这下平礼一份，明日升到婚礼现场，绝不会让谷主失望。芊芊早就想把巨灵珠交给谷主大人了，我这个做母亲的自然也不让失望。是诚心上交呢，还是迫于鬼谷谷主的淫威？我等我等忠心日月可见，此生绝非辜负谷主的信任。你们可不止一次辜负我的信任了。谷主，这属下听了小人的谗言，不是鬼兵那个鬼兵子，这一人也不会被抓到了警局，吃了那么多苦，多亏了谷主相助。我们唐家不会忘恩负义。我们唐家古氏起死回生，也是托谷主的福啊！多亏谷主的挣扎，我家老爷子才能安乐无恙。比那海魔续命丹有用不知道多少倍。从前属下有眼无珠，多有得罪，希望谷主大人不计小人之过。是的，对谷主。在最美、最幸福的时刻，算是我送给你们的一份礼物吧。来人，把他们围起来，一个都不能放过。鬼刃，你怎么进来的？你还不知道，你外面的人都被我的始祖杀死了。你敢冲撞鬼谷谷主大婚，还是不想活了？鬼谷谷主，哈哈哈哈哈哈！一个光杆司令，算是哪一门子的鬼谷谷主啊？只不过是一个吃软饭的赘婿。鬼族这个老东西真是瞎了眼。才会把谷主之位交给你。哎，我师傅的威名岂是你能折辱的？等我登位之后，不要说折辱，就算让他给我舔鞋，他也不敢不从。信不信？再过一会儿，你就会求我来当谷主老婆，你怎么了？好，好疼。走，医院。这个蠢东西，他中的是我的鬼刃，独门的阴阳蛊，打落神器来也救不了他。<笑>我要你也尝一下失去至亲的滋味。鬼刃，你到底想要什么？我说过，你要跪下来求我当谷主。不要，不要求他，答应我
。小倩倩，为了你什么都可以做，不过也可以交出三颗巨灵珠来换解药，否则你就要眼睁睁的看着你的至亲被蛊虫噬咬而死，化成一滩血水。不要，你不要答应他。<笑>死到临头还装什么夫妻情深？想死我送你一程。谷主小心！在鬼谷，我已经看你不爽，真应该让鬼祖。这个老东西，来看看你现在这个窝囊废的样子！一个男人为了女人下跪，还甘愿放弃谷主之位，你心胸狭隘，毫无慧根，根本就不是鬼谷谷主的继位人员。住口！他的命还在我的手里，只要你交出巨灵珠，我就放了他。是不是只要我交出巨灵珠，就可以放过芊芊？你舍得吗？好，我交。谷主不可。一旦他攻伐大城，在场的人都得死。滚出去！方宇，退下。放心，只要你交出巨灵珠，我就放了顾芊芊。庄城，取巨灵珠。庄城，取巨灵珠。巨灵珠，给我力量！<笑>这就是力量充沛的感觉。<笑>除邪，如今我攻伐大成，世间无人能挡。你就是我攻伐大成以后的第一个亡魂。<笑>我已废你武功，交出解药，饶你一命。吴邪，不如留他一命。吴邪，不如留他一命。师傅，我当然会留他一命。芊芊的苦读很理解的。<笑>会晓得。我给吴邪的锦囊当中装着你的功法的破解之法，他不光一夕之间领悟了，还废了你的武功。现在你应该心服口服了吧？解药。在匕首的手把里面，我徒屠无邪，心性至纯之境，乃鬼谷谷主不二也。即日起登上皇位，尔等要违命四重，不得背叛。是。是参见谷主，参见谷夫人。